Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. የኢትዮ ብላል የጤና ፕሮግራም ተከታታዮች ዛሬ ለዩ ፕሮግራም አዘጋጅተናል ያው ከረመዳን ጋር ምን ምን ንብላ ከበሽታ ጋር ስንዴት እንደሆን ሚሎን በደንብ እንድንተዋወቅና ያው አውቆ ረመዳን ውስጥ መግባቱን በጣም ደስ ስለሚል ኢንሻአላህ ሱን ዝግጅት አርገናል ያው ዝግጅታችን መጀመሪያ በማስተዋወቅ ረመዳንና ምግብ ሚለውን ከጤና ጋር ረመዳን እንዴት ነው ሚለውን በማስተዋወቅ እንጀምራለን ኢንሻአላህ ከዛ በኋላ ደግሞ ረመዳን ላይ ምን አይነት ምግቦች እንብላ ምን አይነት ምግቦች ብንበላ ጥሩ ነው የሚሉትን እናስተዋውቃለን ከዛ በኋላ ደግሞ ከህመም ጋር የታያዙ ቀላል ህመሞች ረመዳን ላይ ሊገጥሙን የሚችሉ ህመሞችን እየገለጽን እንዴት ማከም እንቻላለን የሚለውን እንቀጥላለን ማለት ነው ከዛም ሌላ ህመሞች እንደ ስኳር ያሉ ህመሞች ጋር መዳኒት ከመውሰድ ጋር እንዴት ነው ረመዳን ምን ገፋው የሚለውን እናያለን እርጉዝ ሴትና አጥቢ ሴቶችስ እህቶቻችን እናቶቻችን ከረመዳን ጋር እንዴት ነው የሚሆኑት የሚለውን እናያለን ኢንሻአላህ ከዛ በኋላም ያው አዛውንቶች እድሜያቸው ገፋ ያለ ወይም ህፃናት ከረመዳን ጋር እንዴት ነው ምግብን መጾም አለባቸው ወይ መቼ ነው መጾም ሲል የለባቸው የሚለውን እናያለን ከዛም ረመዳንና ያው ሰውነት ለመቀነስ የሚፈልጉ ሰዎች ጋር ደግሞ እንዴት ነው ረመዳን ላይ ያንን አቺቭ የሚያደርጉት የሚለውን እናያለን ኢንሻአላህ ስንጀምር ያው በተውቅ እንጀምራለን እንዳል ነው በተውቅ ስንጀምር ያው ቁርአንም ላይ ሀዲስም ላይ ምንድነው የሚለን ምግብን መርጣችሁ ብሎ ሰውነታችሁን ያው እንደ እንዳለው እንደሰጠናችሁ መልሱ ነው የሚለው ይሄ ማለት ሰውነታችሁን በደንብ ያዙ ምግብ መርጣችሁ ለሰውነት ጥሩ የሆነውን ምግብ ብሎ ነው የሚለው ረመዳን ላይ ይሄንን ያው መተግበር አለብን በመጀመሪያ ያው ረመዳን ላይ ምንድነው ረመዳን ጥቅሙ የሚለውን እናያለ ረመዳን በአንደኛነት ከአላህ ጋር እንድንቀርብና አላህ መኖሩን በደንብ እንድናስተውስ የሚያደርገን ነው ይሄም ተቋ ማለት ነው ያው አላህን በደንብ እንድናስተውስ ኮንሺየስ እንድንሆን ይጠቅማናል በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ያው ረመዳን ላይ ወደ ጥሩ ኒውትሪሽን ወይም የምግብ አበላል እንድንዘዋወር ረመዳን በጣም ይጠቅመናል ይሄንን ያው በዲቴል እናየዋለን ከዚህ ውጪ ደግሞ በሶስተኛነት ከኛ በታች ምግብ ለማያገኙት ቀን ሙሉ ያው ግድ ሆኖባችሁ ምግብ ለማያገኙትም እንዴት መስጠት እንዳለብን ረመዳን ያስተምረናል በአራተኛነት ደግሞ ኮሚኒቲ ስፒሪት ምንለው ይሄም ህብረተሰባዊ ህብረተሰባዊ አኗኗር ይሄም ማለት ያው ሌላ ጊዜ ማናገኛቸው ዘመዶች ኮረቤቶችን ረመዳን ላይ ተገናኝተን ከዛው እጭ ደግሞ አንድ አንድ ሳይካትሪክ በሽታ ያለባቸው ለምሳሌ ዲፕሬሽን በብቸኝነት ራሱ ብዙ የሚቸገሩ ሰዎችን ረመዳን ላይ በጣም ያው በህብረተ ሰባው ያናናር ረመዳን ሊጠቅማቸው ይችላል ማለት ነው በአምስተኛነት ደግሞ የመጨረሻው መጥፎ ሀብቶችን ወይ መጥፎ ተግባራትን መንፈጽም ወይ መጥፎ የሆኑ ሱሶች ያሉብን ረመዳን ማለት ያንን ሱሶች ለማስተካከል ጥሩ አጋጣሚ ነው ማለት ነው ይሄም እንደ ከሲጋራ ተነስቶ ያው ሌሎች አይነት ነገሮችም ሊሆን ይችላል እዚህ ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉት ከመግብና ከመጠጥ ብቻ ሳይሆን ከካልሆነ አባባልም ካልሆነ አፋችን ወይም ሰውነታችን ማያስፈልግ ነገርም ረመዳን ላይ እንድንጠነቀቅና እንድንተው መከራውና 
ኢንሻአላህ ያው ረመዳን እንዴት ምግብ እንብላ ሚሎን በዚህ እና ያለን ማለት ነው ያው ረመዳን ምግብ ላይ ዋናው ነገር ከ ከአፍጣር በኋላ ምን በላው ምግብ ረመዳን ያው ለሰውነታችን ጥሩ ነው አይደለም የሚለው በዛ ይወሰናል ማለት ነው ምን አይነት ምግብ ነው ምን በላው የሚለው ይወሰናል ማለት ነው ሰውነታችን ያለውን ለውጥ ነው መጀመሪያ ረመዳን ላይ ምንድነው መጀመሪያ ሰውነታችን ከበላ ነው ምግብ ኢነርጂ ወይም ኃይል ማግኔት ይጀምራል ከዛ በኋላ ደግሞ ያው ጾሙ የገፋ ሲሄድ 8 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ደግሞ የገፋ ሲሄድ ወደ ሌሎች ወደ ስብ በመስበር ወይም ስቦችን በኃይልነት በመጠቀም ሰውነታችን ያንን ይጠቀማል ማለት ነው ከዛው ጭም ያው ጉበታችንም ኃይል በማመንጨት ግሉኮስ በማመንጨት በመስራት ለኃይል የሚጠቅመው ነገር ሰውነታችን እንዲያገኝ ይጠቅማል ማለት ነው ይሄም ማለት ያው ረመዳን ከጠዋት እስከ ማታ ድረስ سنጾም ወደ ሌላ ነገር አይሄድ ማለት ነው ይሄም ወደ ወደ ጥንቻችን ጥንቻችን ወደ መስበር አይሄድ ማለት ነው ይሄ ደግሞ ጥሩ ነገር ነው ወደ ፕሮቲኖች አይሄድ ማለት ነው ለምን ደግሞ ጥሩ ሆነው አንደኛ ያው ሰውነታችን እንድንቀንስ በትከከለኛው ሴ ሰውነታችን ዌት እንድንሄድ በጣም ይጠቅመናል ከዚህ ውጪ ደግሞ የሰውነታችን ኮሌስትሮል በሎንግ ራን ይሄ ማለት ለብዙ ጊዜ ስናየው ኮሌስትሮልም ለመቀነስ በጣም በጣም ይጠቅማል ከዚህ ውጪ ደግሞ አንድ አንዴ ስብ ውስጥ የሚገኙ ቶክሲኖች ወይም ጎጂ የሆኑ እንትኖችን እንድናስወገድም በጣም ይጠቅማል ማለት ነው መጾማችን ስለዚህ ዋና ማየት ያለብን እዚ ላይ ረመዳን መጾማችን ሳይሆን ከጾም በኋላ ምን በላው ምግብ በጣም ትልቅ ቦታ አለው ማለት ነው ምን በላው ምግብ በጣም ማስተካከል አለብን ማለት ነው ከዚህ ውጪ ደግሞ ያው የረመዳን ሌላው ትልቁ ጥቅሙ ኢንዶርፊንስ ወይም ሆርሞኖችን ፕሮዲውስ በማድረግ ያው ረመዳን ከ10 ቀን 11 ቀን ሞር እየጾም በሄድን ቁጥር እነዚህ ሆርሞኖች ፕሮዲውስ ይሆኑና ንቁ እንድንሆን የጭንቅላታችን ያምሮአችን ሁኔታም ጤናም ጥሩ እንዲሆን ረመዳን ይጠቅመናል ማለት ነው ስለዚህ ምን እንብላም ይለው ላይ እንመጣለን ምን ብንበላ ነው ረመዳን ላይ ጥሩ ወልተናል ሰውነታችን በጥሩ ይዘናል ምንለው ሚለው ላይ እንመጣለን ስለዚህ ይሄንን በፖይንቶች እናያቸዋለን የመጀመሪያው ፖይንት ለሰውነታችን ጥሩ የሚባለው ፈሳሽ ነው ያው ፈሳሽ በደም መውሰድ አለብን አትሊስት ሚኒመም ያው 8 የውሃ ብርጭቆ ውሃ መውሰድ አለብን ከውሃ ውጪ ደግሞ በሾርባም በፍሬሽ ጁስ ወይም በፍራፍሬ ጁሶች ስኳር ሳይጨመርባቸው ያው የሰውነታችን ፈሳሽ መተካት አለብን ከዚህ ውጪ ደግሞ ያው ቀን ቀን ምንውልበት ቦታ በጣም የሞቀ ቦታ ባይሆን ይመረጣል ይሄም ለምን ነው በጾም ሰዓት ብዙ ፈሳሽ ሉዝ እንዳናደርግ በጣም ይጠቅመናል ማለት ነው ወደ ሁለተኛው ፖይንት سنመጣ ሁለተኛው ፖይንት ደግሞ ምንድነው ብዙ መብላት የለብንም ምንም ብዙ ብንበላ ረመዳን ላይ ለውጥ የሚያመጣው ምንድነው ብዙ በበላን ቁጥር ወደ ሞር ሰውነታችን እንዲጨምርና ስብ እንዲጨምር ነው እንጂ ምናደርገው ብዙ መብላቱ ካላቅም ብዙ መብላቱ ጥሩ አይደለም ይሄንንም ብዙ እንዳንበላ ደሞ የሚጠቅቡን ነገሮች አሉ መጀመሪያ ያው ስንበላ ቀስ ብለን መብላት አለብን ከዛው እጭ ደሞ በአንድ ብዙ ከመብላት በብዙ በመከፋፈል እንደዛ ብንበላ በጣም የተመረጠ ነው ይሄንንም ያነው ለምንድነው አንደኛ ምግብ ስንበላ መጀመሪያ ምግብ سنጀምር እንትናችን ሰውነታችን 
የበቃኝ መልከት ምግብ በቃኝ መልከት እንትን የሚለው 20 ደቂቃ እስከ 30 ደቂቃ ሊወስድበት ይችላል ስለዚህ ቀስ ብለን سنበላ ሰውነታችን ካላቅም እንዳንበላ ያንን ኮንሰርቭ አርጎ ቶሎ በቃኝ እንድንል ይጠቅማናል ማለት ነው ስለዚህ ብዙ እንዳንበላ በተቻለ መጠን በትንሽ ትንሽ ቀስ ብለን بنበላ ጥሩ ነው ማለት ነው ከዚህ ውጭ ደግሞ ስብ ያላቸው ምግቦች ላይ ቀስ በጣም ዝቅተኛ ስብ ኮንቴን የሚያርጉትን بنመርጥ ጥሩ ነው በተለይ ደግሞ ሱፐር ማርኬት ላይ سنገዛ ለምሳሌ ወተት እርጎ سنገዛ ቺዝ سنገዛ ሎው ፋት የሚለውን መርጠን ወይም ዝቅተኛ ስብ ያላቸውን መርጠን بنበላ ረመዳን ላይ بنተቀም በጣም ይመረጣል ከዚህ ውጪ ደግሞ ቀይ ስጋ መርጠን بنበላ ጥሩ ነው ስለዚህ በተቻለ መጠን ነው ስብ መብላቱ ሳይሆን ዝቅተኛ የስብ መጠናቸው ዝቅተኛ የሆኑ ምግቦችን መርጠን بنበላ በጣም ይጠቅማናል ማለት ነው ከዚህ ውጪ ደግሞ ምንድነው ያው ባላንስ ዲሆነ ዳይት መውሰድ የሚባለው ነው ባላንስ ዳይት ማለት ምንድነው የሚለውን ስናይ ባላንስ ዳይት ማለት አንደኛ ያው ስጋ ሁላችን መብላት እንፈልጋለን ግን በተቻለው መጠን የስጋ ኮንቴንቱ ትንሽ መሆን አለበት ከዚህ ውጪ ደግሞ እንደ ባቂ ላይ አይነት ያሉ እንደ ፉል አይነት ያሉ ምግቦችን መውሰድ እንችላለን ከዚህ ውጭ ያው ያልተፈተጉ እህሎችን بنወስድ ከተፈተጉ እህሎች ይልቅ ያልተፈተጉ እህሎችን ከዛ የተዘጋጁ ለምሳሌ እንደ ዳቦ አይነት ነገር ላይ የገብስ ዱቄት ዳቦዎችን بنመርጥ በጣም የተመረጠ ነው ከዚህ ውጭ ደግሞ ያው የወተት ተዋጾም መጨመር አለብን ባላንስ ዳይት ውስጥ ከዚህ ውጭ ፍሩት እና ቬጂቴብሎችን በደም بنወስድ በጣም የተመረጠ ነው ማለት ነው ያው በሰል ይሄንን ለማሳየት ሞክራለን ኢንሻአላህ ከዚህ ውጭ ያው ምን አይነት ምግቦችስ መተው አለብን ወይ መቀነስ አለብን የሚለውን ስናይ ለምሳሌ ፍራይድ ፉድስ በዘይት በጣም የተጠበሱ ምግቦችን ወይም ብዙ ዘይት የሚያስፈልጋቸው ምግቦችን መቀነስ አለብን ቢቻል ያው በብዙ ሜካኒዝሞች መንገዶች ዘይት በትንሽ ዘይት ብቻ እንዲጠበስ የሚደረጉባቸው መንገዶች بنጠቀም ጥሩ ነው ስኳር የበዛባቸው ምግቦችን እንደ ኬክ አይነት ብስኩት ቾኮሌት ነገሮችን ከረሜላ ነገሮችን ረመዳን ላይ ቢቻል ብንተው ካልሆነ ደግሞ በጣም በትንሹ ብንወስድ ጥሩ ነው ከዚህ ውጪ ደግሞ የነጭ ፎርኖ ዱቄት መጠቀም ብዙ ጥሩ አይደለም እንደ ፓስታ ነጭ ፎርኖ ዱቄት አይነቶች ኢነርጂያቸው ቶሎ ስለሚያልቆ ወይም ግሉኮሱ ቶሎ እንትን ስለሚል እነዚህን ባንጠቀም ጥሩ ነው ከዛው እጭ ደግሞ ሃይ ፋት ወይም ስብ የስብ መጠናቸው በጣም ከፍተኛ የሆኑ ምግቦችን ባንጠቀም ጥሩ ነው ከዚህ ውጪ ደግሞ እንደ ኮፊ አይነት ነገሮችን ካፊን ያላቸው ወይም ለምሳሌ ሻይ ብዙ ካፊን ያለው ሻይ ቡና ኮካ ኮላ አይነት ነገሮችን ባንጠቀም ጥሩ ነው ይሄም አንዱ ምክንያት ለምንድነው ያው እነዚህ ምግቦችና መጠጦች ብዙ ጊዜ ሰውነታችን ፈሳሽ እንድናጣ ወይም በሽንት በኩል እንዲወጣ በጣም የሚያበረታቱ ስለሆኑ ፈሳሽ ደግሞ ረመዳን ላይ በተለይ ፋስት ስናደርግ ወይም ስንጾም በጣም አስፈላጊ የሆነ ፈሳሽ ስለሆነ እነዚህን አቮይድ በማድረግ ረመዳን ማሳለፍ አለብን ስለዚህ በሚቀጥ በመቀጠል ደግሞ ያው ማየት ያለብን ረመዳን ላይ ሊገጥሙን የሚችሉ ትናንሽ ችግሮች ይኖራሉ እነዚህን ችግሮች እንዴት ነው መግፋት ያለብን የሚለውና ያለን መጀመሪያ ደረጃ ያው ከመዳኒት መدرس የለብንም ዋናው ትልቁ ነገር ማወቅ ያለብን በመግብ ሁሉንም ነገር ማከም እንደምንችል ነው ስለዚህ በመግብ ደግሞ እነዚህ ነገሮች እንዳይመጡ ምን ምን ማድረግ አለብን የሚለውና ያለን 
ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድነው የማዞር ስሜት ራመዳን ላይ ሊኖር ይችላል የማዞር ስሜት ብዙ ጊዜ የሚመጣው ያው ሞር ወደ ከሰዓት ላይ ነው ከሰዓት ላይ ብዙ ጊዜ የማዞር ስሜት የድካም ስሜቶች ሊመጡ ይችላሉ ይሄንን ደግሞ በመከላከል እንችላለን ሚለውን ስናይ ፈሳሽ በጣም በመጠጣት በተለይ ሱሆር ላይ ፈሳሽ በደም በመጠጣት ሌላ ደግሞ ፋይበር ሪች የሆኑ ፋይበር ሪች ፉድስ ምንላቸው እንደ ፍራፍሬ አይነት ቬጂቴብሎችን በተለይ አሮንጋዴ ቅጠላ ቅጠል የሆኑ ቬጂቴብሎችን ብንወስድ በጣም ጥሩ ነው ከዚህ ውስጥ ደግሞ ያው ሱሆር በጣም ያው ከኢምሳክ በፊት ሱሁር ብንበላ በጣም ጥሩ ነው የተመረጠው ምን ነው ብዙ ጊዜ ራት በልቶ በዛው ረመዳን ትን ከማለት ረመዳን ከመጾም ሱሁር ላይ ቢቻል ቢቻል ፈሳሽ በደም ብንጠጣ በጣም ጥሩ ነው ከዚህ ውጪ ደግሞ ራስምታት ሊያስቸግረን ይችላል ራስምታት እንደሞ ያው መከላከል ምን ይችላል አንደኛ እንደ ቡና አይነት ያሉ እንደ ኮካ ኮላ አይነት ያሉ መጠጦችን መተዋለብን ከዚህ ውጪ ደግሞ ብዙ ፈሳሽ መውሰድ አለብን እንቅልፍም በደም መተኛት አለብን ከ7 እስከ 8 ሰዓት ብቻል ብናገኝ ጥሩ ነው ከዛው ውጪ ደግሞ ያው ከረመዳን ውጪ ያው ከይፍጣር በኋላ በተለይ ስሞኪንግ ወይም ማጨስ ለዚ ለራስመታት ይዳርገናል ስለዚህ ብዙ ጊዜ የሚያጨሱ ሰዎች ጧጥ ጧጥ ወይም ቀን ቀን ያንን ስለማያገኙ ረመዳን ሲቀርብ በተለይ ይሄንን ለመቀነስ መሞከር አለባቸው በዛም ምክንያት ያው ራስመታት ሊያስቸግራቸው ይችላል ስለዚህ በተቻለ መጠን እነዚህን በመጠቀም ራስመታትን መከላከል እንችላለን ከዚህ ውጪ ደግሞ ከሆድካ የታዩ ለምሳሌ በደንብ አይፈጭልኝም ወይም ጋዚ በዛኛል የሚሉ ሰዎች አሉ ከይፍጣር በኋላም ሊሆን ይችላል ቀንም ሊሆን ይችላል ይሄንን ደግሞ ለመከላከል ዋናው ነገር ውሃ በደም በመጠጣት ስብ በጣም ያላቸው ምግቦችን በዘይት የተጠበሱ ምግቦችን በመቀነስ ወይም በመተው ብዙ ባለመብላት ባንዴ ብዙ ስንበላ እነዚህ ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ ከዚህ ውጪ ደግሞ ምግብ ስንበላ በደንብ በደም በጥርሳችን ክራሽ አርገን በደም እንትን ማለት አለብን ምግቡን ቶሎ ቶሎ አለመብላት ከዚህ ውጪ ደግሞ ስኳርና ስዊትስ ነገሮች እና ቾክሌት እና ኬክ አይነት ያሉ ነገሮችን ብቻል መተው አለብን በእነዚህ ያው በደንብ እንዲፈጭልን ምግባችን ቀን ቀን ደግሞ ብዙ እንዳያስቸግረን በእነዚህ በእነዚህ ነገሮች መከላከል እንችላለን ማለት ነው ከዚህ ውጪ ደግሞ ያው የማቃጠል ስሜትም ሊኖር ይችላል የማቃጠል ስሜት ማለት ያው እዚህ አካባቢ የማቃጠል ስሜት ያው ጨጓራችን የማመም ስሜትም ሊኖር ይችላል እነዚህ ደግሞ ብዙ ስብ ባላቸው ያላቸው ምግቦች መቀነስ አለብን ከዚህ ውስጥ በዘይት የሚጠበሱ ምግቦችን መቀነስ የሚያቃጥሉ ወይም ስፓይሲ የበዛባቸው ምግቦች መቀነስ አለብን ከዚህ ውስጥ ደግሞ ያው እንዳልነው ብዙ ባለመብላትና ቶሎ ባለመብላት መቀነስ እንችላለን ማለት ነው ከዚህ ውጭ ብዙ ሰው በተለይ ረመዳን ላይ ለመታከም የሚመጡ ሰዎች ብዙ ጊዜ የሆድ ድርቀት በጣም አስቸጋሪ የሚሉ ናቸው የሆድ ድርቀት ደግሞ በቀላሉ ያው ረመዳን ላይ በጣም ሊባባስ ይችላል ከዚህ በፊት ያለበት ሰው በተለይ ስለዚህ የሆድ ድርቀትን በመጀመሪያ ደረጃ ፈሳሽ በደም በመጠጣት ሆል ግሬንስ ወይም ያልተፈተጉ እህሎችን ሞር በመጠቀም ከዚህ ውጭ ደግሞ ቬጂቴብል እና ፍሩቶች ፍሩት ስንል እንደ አፕል አይነት ፍሩቶች ወይም ከነቆዳቸው የሚበሉ ፍሩቶችን ማብዛት አለብን ከዚህ ውጭ ደግሞ ሃርድ የሆነ ውስጣቸው ትንሽ ሃርድ የሆኑ ለምሳሌ እንደ አናናስ ያሉ ፍሩቶችን መብላት አለብን ስለዚህ እነዚህን በመመገብና ፈሳሽ በደም በመጠጣት የሆድ ድርቀትን መከላከል እንችላለን ማለት ነው 
ከዚህ ውጪ ደግሞ ያው ረመዳን ላይ ሊያስቸግረን የሚችለው መስል ስፓዝም ወይም የጡንቻ ህመም ነው ይሄንን ደግሞ ያው ካልሽየም ማግኔዥየም ፖታሺየም ያሉ ያለባቸው ምግቦች በመመገብ እነዚህንም በተለያዩ ጥራጥሬና በተለያዩ ፍሩቶች ምናገኘው ነው ከዚህ ውጪ ደግሞ ሎው ፋት ሆኑ የወተት ምርቶችም ይሄንን ልናገኝ እንችላለን ከፍራፍሬዎች ውስጥ ያው ብዙ ፖታሺየም ያለው አንዱ ሙዝ ነው ሙዝም በመብላት ያው እንደዚህ ጥንቻ ሀመሞችን መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። በሚቀጥለው ደግሞ ያው በመቀጠል ምናየው ሌላ በሽታ ያለበት ወይም ከዚህ በፊት በሽታ ያለበት መዳኒት የሚወስድ ሰውና ስኳር ያለበት ሰው እንዴት ነው ረመዳን ላይ መቀጠል ያለበት ወይም መጾም ያለበት የሚለውን እናያለን ረመዳን ላይ ስኳር ያለበት ሰው እንዴት ነው የሚጾመው የሚለውን እናያለን በመጀመሪያ ደረጃ ያው ስኳር ያለበት ሰው ዋና ችግሩ በጣም ስኳር ከፍ የማለትና ዝቅ የማለት ቻንሱ ረመዳን ላይ በጣም ይበዛል ስለዚህ ያው ማን ነው መጾም ያለበት ማን ነው ጾም መጾም የሌለበት የሚለው ማየት አለብን በመጀመሪያ ደረጃ ያው ብዙ ጊዜ እንደዚህ የሚያስቸግራቸው ላይታች ያለ የሚያስቸግራቸው ከረመዳን በፊትም የሚያስቸግራቸው ከሆነ ባይጾሙ ይመረጣል ሌሎች ደግሞ ያው ስኳር ኖራቸው ጥሩ ኮንትሮል ያላቸው ሰዎች ደግሞ ሀኪም ጋር ሄደው መዳኒቱንም የአመጋገብ እና የመዳኒት አወሳሰዱንም ሀኪም ጋር አትሊስት ላንድ ወር አጀስት እንዲደረግ ማድረግ ይችላሉ ከዚህ ውጪ ደግሞ ባላንስ ዳይት ያው ኦሬዲ አይተናል ባላንስ የሆነ ዳይቶችን በመመገብ ከሁሉም አነስ አነስ ያሉ ነገሮችን ፍራፍሬና ቬጂቴብልስ ወይም ያልተፈተጉ እህሎችን እነዚህን በማዘውተር ያው ረመዳን ላይ ስኳራችን ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን ከዚህ ውጪ ደግሞ ያው መዳኒትም ቀየራ ካስፈለገ ሀኪም ጋር ሄደን መዳኒት ማስቀየርም ሊኖር ብን ይችላል ከስኳር ጋር ያው ብዙ አይነት መዳኒቶች ስላሉ እነዛ መዳኒቶች አንዳንዶቹ ቶሎ አክት የሚያደርጉ ናቸው አንዳንዶቹ ለብዙ ጊዜ የሚቆዩ ናቸው ስለዚህ እነዚህን በመቀያየር ሀኪማችን በዚህ ረመዳን በሰላም እንድናሳልፍ ይረዱናል ማለት ነው ከዚህ ውጪ ደግሞ ያው ስኳራችን ዝቅ ሲል እንዴት ነው ምናውቀው የሚለው ማወቁም በጣም ጥሩ ነው ዝቅ ሲል ለምሳሌ በጣም የራሃብ ስሜት የማዞር ስሜት ብዙ የማላብ ስሜት አንድ አንዴ ደግሞ ኮንፊውዝድ ሆነና ያሉበትን ቦታ በደንብ ያለማስተዋወስ ጭንቅላታቸውን በደንብ ያለማ ያለማሰብ ለማሰብ ማስቸገር እነዚህ የዝቅተኛ ስኳር ሲኖር ያሉ ሲምተሞች ወይ መልክቶች ናቸው ስለዚህ እነዚህ መልክቶች ካየን ምንም ቢሆን ረመዳን ያው ለአፍጠርም አንድ ሰዓትም አምስት ደቂቃ ቢቀረው በዛ ሰዓት ላይ ወዲያው ያለንን ስኳር ያለው ፈሳሽ ቶሎ መውሰድ ይመረጣል ስለዚህ ያው መጀመሪያ ደረጃ አላህም ያው የነገረን ያለን ምንድነው ሰውነታችን ማያዝ አለብን ከበሽታ በሽታ ካለ ረመዳን ላይ እንዳንጾም እንትም ብለናል ያው ስለዚህ በተቻለ መጠን እንደዚህ አይነት ሃይፖግላይሴሚያ ወይም የዝቅተኛ ስኳር ምልክቶች ካሉ በተቻለ መጠን ወዲያው እናፈጥር ጥሩ ነው ማለት ነው ስለዚህ ስኳር ያለበት ሰው ጥሩ ኮንትሮል ከሌለው ወይም ኢንሱሊን ላይ ካለ ወይም ሌላ ኮምፕሊኬሽኖች ከስኳር ጋር ሌላ ኮምፕሊኬሽኖች እንደ የነርቭ ችግር ወይ የኮላሊት ችግር ወይ የልብ ችግር ወይ ጭንቅላት ላይ ችግር ካለ ወይ አይነ ላይ ችግር ካለ ረመዳን ባይጾሙ ይመረጣል ማለት ነው ከዚህ ውጪ ደግሞ ስኳር ያለበት አዛውንት ወይም በእድሜ ከፋ ያሉ ሰዎች ባይጾሙ በጣም ይመረጣል ማለት ነው 
ሌላው ደግሞ ያው መዳኒት ላይ ያሉ ስኳር ሳይኖርባቸው ግን ለሌላ ምክንያት ለደም ግፊት ሊሆን ይችላል ወይ ለሌላ ምክንያት መዳኒት ላይ ያሉ ሰዎች ሐኪም ጋር ሄደው መዳኒታቸው ለዛ ለረመዳን አጀስ እንዲደረግ ማድረግ ይችላሉ ከዚህ ውጪ ግን ግዴታ መዳኒቱ በ በ በጾም ሰዓት ላይ ወይም ቀን ላይ መወሰድ ያለበት ከሆነ ያው በዛ ሰዓት የግድ መወሰድ ስላለብን ባንጾም የተመረጠ ነው ማለት ነው ሳንጾም ቀርተን ያንን መዳኒት ምናቆም ከሆነ ያው በዛ ሰዓት መክፈል ምን ይችላልን ማለት ነው ኢንሻአላህ አሁን በሚቀጥለው በመቀጠል ደግሞ ያው ምናየው ጾምና ያው እናቶቻችን ከርግዝናና ከማጥባት ጋር እንዴት ነው የሚለውን እናያለን ከርግዝናና ከማጥባት ጋር ስናየው እርግዝና የሚያጠቡ ሴቶች ረመዳን ላይ ኢን ጀነራል ባይ ጾሙ ይመረጣል ግን ያው ብዙ ጊዜ እርግዝና ገና መጀመሩ ላይ ከሆነ የመጀመሪያ ሶስት ወሮች ላይ ከሆነ ያው ጠንከር ያለች ሴትም ከሆነች ብዙ ህመሞችም ከሌሉ መጾም ይቻላል ግን ሲጾም ያው ህክምናም ቼክ እየተደረገ ህፃኑ ላይ ችግር እንደሌለ ቼክ እየተደረገ መሆን አለበት ከዚህ ውጪ ደግሞ ያው ዋናው ነገር ማወቅ ያለብን እርጉዝና አጥቢ ሴቶች በኋላ መክፈል ስለሚችሉ ስለተፈቀደላቸው ረመዳን ላይ ሳይጾሙ በኋላ ጠንከር ሲሉ ያንን መክፈል ይችላሉ ወይም በፊዲያ በማድረግ ይሄንን መክፈል ይችላሉ ማለት ነው ኢንሻአላህ ከዚህ ውጪ ያው በመቀጠል ደግሞ ምናየው ተለቅ ያሉ በእድሜ ከፋ ያሉ ሰዎችና ህፃናት መጾም አለባቸው ወይ ይችላል ወይ የሚለውን እናያለን ስለዚህ እዚህ ላይ ስንመጣ ያው በእድሜ ከፋ ያሉ ሰዎች ጥሩ የጤና ሁኔታ ላይ ካሉ ያው ረመዳን በመጾም መጠቀም ይችላሉ ከዚህ ግን እድሜያቸው በጣም ገፋ ያለ ከሆነ ሰውነታቸው በጣም የቀነሰ ከሆነ ወይም ሌላ ህመሞች ካለባቸው በእድሜ ገፋ ያሉ ሰዎች ባይጾሙ ይመረጣል ማለት ነው ህፃናት ላይ ደግሞ ስናይ ህፃናት ሰባት አመት ላይ መልመድ ቢጀምሩ ጥሩ ነው በመጾም ቀስ ይያሉ በመጾም መልመድ ቢጀምሩ ጥሩ ነው ከዚህ ውጪ ግን ከሰባት አመት በታች ባይጾሙ ጥሩ ነው ይሄም ዋና ምክንያቱ ያው ህፃናት አምሯቸው ቶሎ የማደግ ስሜት ያለው ቶሎ የሚያድገው ምግብና ያው በትምርትም እንትን በማለት ነው ስለዚህ በዚህ ምክንያት ህፃናት በተቻለ መጠን ከሰባት አመት በኋላ መጾም ቢጀምሩ የተመረጠ ነው ማለት ነው ኢንሻአላ በመቀጠል ደግሞ ምናየው ያው ዌት ሎስ ላይ ያለ ሰው ወይም ሰውነቱን መቀነስ የሚፈልግ ሰው ስፖርት መስራት የሚፈልግ ሰው ረመዳን ላይ እንዴት ነው የሚሆነው ወይም ረመዳን ላይ ማቆም አለበት ወይ እንዴት ነው የሚያረጋው የሚለውን እናያለን ረመዳን ላይ ዋናው ነገር ማወቅ ያለብን ጥሩ ሰዓት የሚባለው ለኤክሰርሳይዝ ወይም ለሰውነት እንቅስቃሴ ማታ ነው በተቻለ መጠን ቀን ባናደርገው ጥሩ ነው ምክንያቱም ቀን ቀን ያው የሰውነት ፈሳሽ በጣም የመቀነስ ባህሪ ስላለው ማታ ማታ ብናደርግ በጣም ይመረጣል weight loss plan ላይ ያለ ሰው ደግሞ ያው dietary control ያው እስካሁን ባልናቸው ባላንስ ዳይት በመወሰድ ራሱ ኮንትሮል ማድረግ ይቻላል ፋቲ ያለባቸውን ምግቦች በመተውም ኮንትሮል ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ኢንሻአላህ and ከዚህ ውጪ ደግሞ ያው እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ሰዎች ከሌላውም ሰው የበለጠ ፈሳሽ በመወሰድ ኢንሻአላህ 
እንትንማድረግ ረመዳን መክፋት ይችላል ማለት ነው ያው በዚሁ ኢንሻአላህ ያው ለረመዳን ይጠቅማቸዋል ያልነውን አንዳንድ ፖይንቶችን ይዘን ዛሬ አቀርበናል ኢንሻአላህ ያው የኢትዮጵያል ተከታታዮች ለዛሬ ያቀርብንላችሁን ረመዳንና ጤናችን አመጋጋባችን እንዴት መሆን አለበት ከበሽታ ጋር ረመዳን እንዴት ነው ምን ቀጥለው ወይም ረመዳን ምን ገፋው እንዴት ነው የሚለውን ዛሬ ኢንሻአላህ በደንብ አብራርተናል ያው በዚህም ረመዳን በሚቀጥለው ለህይወታችንም ይጠቅማሉ የሚለውን ኢንሻአላህ እንዳያዛችሁ ያው confidence in oranal inshallah yaw bemiqettelaw programachin skemmenikenay bemiqettelaw program yaw yenanten tiyakewch bememelles inshallah kenanto gan noralen ramadan karim iyal yaw assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yewd meshayhochachin ders video yedawotochachin yemuhadara video እንዲሁም ከቲቪ አፍሪካ የተቀዱ ቪዲዮችን ወይም የተለያዩ ስላማይ ቪዲዮች ለክቱ እንደወረደ እንዲደርሱ ይፈልጋሉ እንግዲያው ሰብስክራይብ የሚለውን በጣም በመጫን ተከታታዮችን ሆኖ የሚለቁ ቪዲዮ ወደ አንድ ደርሶ አጠገብ ያለውን ሄዶ ምልክት ወለጆ ነው እስኪ መጣ ድረስ ይንኩት ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ